அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசடரக்கற்போம் வாங்க என் வகை மேம்பாடுகள்ல நகை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கு பேதமை பற்றி வரக்கூடிய நகை என்ன அப்படிங்கறது தான் பார்க்க போறோம் பேதமை பற்றி வரக்கூடிய நகையும் பாத்தீங்கன்னா தன் பேதமை பொருளால வரக்கூடிய நகையினும் பிறரோட பேதமை கண்டு வரக்கூடிய சிரிப்புன்னு ரெண்டு வகையா நம்ம சொல்லலாம் இப்போ தன் பேதமை பற்றி வரக்கூடிய நகை என்னங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி பேதமை என்ன என்ன மடமை என்ன என்னன்னு ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் ஒரு முறை சொல்றேன் பேதமை அப்படின்னா ஒரு செயல் பற்றிய அறிவு இல்லாம இருக்கிறது அப்படி இல்லைன்னா அந்த செயல் பற்றி பகுத்து உணர்ந்து என்ன உண்மையானது அப்படிங்கறத ஆராய்ந்து அறிய முடியாத தன்மைக்கு கூட பேதமை அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்னு பார்த்தோம்னா மடமை மடமைன்னு எதை சொல்லுவோம்னா ஒரு செயல் பற்றிய முழுமையான அறிவு இருந்தாலும் கூட அதை எப்படி செஞ்சு முடிக்கிறது அப்படிங்கிற வகை அறியாம தவிக்கிறது அறியாமைய வந்து மடமை அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப பாருங்க தன் பேதமை பொருளால வரக்கூடிய நகை அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது தலைவி தலைவன் சங்க இலக்கியங்கள்ல அகம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்னு சொல்லும் பொழுதே தலைவன் தலைவி இருப்பாங்க தோழின்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கிறது தான் இப்ப ஒரு தலைவி என்ன பண்றாங்கன்னா தன் தாய் அதாவது அந்த தலைவியோட அம்மா அவங்க மேல கோபப்படுறதுன கோபப்படுறாங்க அந்த கோபத்துக்கான காரணத்தை தன்னோட பேதமை தன்மையால உணராமல் அதை உணர்ந்துக்காம இவங்க சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க தலைவி வந்து சிரிக்கிறாங்க அதுதான் இந்த பாடல்ல கொடுத்திருக்காங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அகனானூறு இருநூற்றி நாற்பத்தி எட்டாவது பாடல்ல நகை நீ கேலாய் தோழி அப்படின்னு தலைவி வந்து தோழிய பார்த்து ஒரு பாடல் சொல்றாங்க அந்த பாடல் வந்து பதினாறு அடிகள் இருக்கும் அதுல முதல் அடி மட்டும் இருக்கும் அந்த பதினாறு அடிகள்ல உள்ளத ஒரு கதை வடிவுல நான் சொல்றேன் அப்ப உங்களுக்கு புரியும் இந்த பேதமை தன்மையினால ஏன் சிரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது புரியும் இப்ப பார்க்கலாம் தலைவி வந்து சொல்றாங்க நகை நீ கேலாய் தோழி அதாவது சிரிப்புக்குரிய ஒரு விஷயத்த நான் உன்கிட்ட சொல்ல போறேன் அதை நீ கேளு அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சுட்டு நேற்று இரவு அதாவது நேற்று இரவு வந்து தலைவன் வந்து எப்போதும் போல இரவு குறியில என்ன வந்து தோட்டத்துல பாக்குற மாதிரி நேற்று வந்தான் இரவு குறி இரவு வேலையில வந்து பார்த்தான் அப்படி பார்க்கும் பொழுது தாயை என்ன பார்த்தாங்க ஆனா பார்த்துட்டு என் மேல கோபப்படாம நீ மிகவும் நல்லவள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சிட்டு போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா அப் அதுக்கு வந்து இவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க தலைவி என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதுக்கு எதனோட ஒப்புமை காட்டுறாங்க அப்படிங்கிறது அந்த பாடல்லேயே இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி தான் பாத்தீங்கன்னா வேட காணகன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வேடன் வேடர்களோட சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க வேட்டை நாய்களையும் கொஞ்சம் கூட கூட்டிட்டு வேட்டையாடுறதுக்காக காட்டுக்கு போறாங்க அப்ப வந்து என்ன பண் எதிரில் நிற்கக்கூடிய காட்டு பன்றி ஒன்று அதாவது ஆண் பன்றி வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அவங்க வரதை பார்த்துட்டு எப்படியும் நம்மளை கொல்ல போறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு தன்னோட பெண் பன்றியையும் குட்டி பன்றிகளையும் சேர்த்து ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துல விட்டுட்டு அது வந்து எதிர்த்து நிக்குது அப்ப இந்த வேடர் கிட்ட இருக்கக்கூடிய வேட்டை நாய்கள் என்ன பண்ணுது அங்க போனதும் இந்த பன்றி அந்த வேட்டை நாய்களை எல்லாத்தையும் எதிர்த்து போராடி ஜெயிச்சுட்டு அந்த வேடனையும் எதிர்க்கிறதுக்காக தயார் நிலையில நிக்குது அது நின்ன உடனே நிக்கிறத பார்த்த உடனே அந்த வில்லுல இருக்கிற அம் அம்ப வச்சு கொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் அது கொல்லாம விட்டுட்டு போயிடுறான் ஏன்னா அந்த பன்றியோட வீரத்தை பார்த்து இப்ப வந்து அதை எப்படி இதுக்கு அந்த பன்றிக்கு எப்படி ஒப்பிடுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வீரத்தை எப்படி ஒப்பிடுறாங்கன்னா ஒரு போர்க்களத்துல பகைவனை எதிர்த்து போராடிக்கிட்டு இருக்கிற நிறைய வீரர்கள் எல்லாம் பயந்து ஓடுறாங்க அதுல ஒரு வீரன் மட்டும் துணிந்து நின்று துணிந்து நின்று எப்படி போரிடுறதுக்காக தயார் நிலையில நிக்கிறானோ அந்த வீரனை போல இந்த பன்றி அவனுக்கு தோன்றுவதால அதை விட்டுட்டு போயிடுறான் அது போல அது போஞ்சு வீரம் பொருந்திய நல்ல குணமுடையவனாக அந்த தலைவனை வந்து அம்மா நினைச்சிருக்காங்க போல அதனாலதான் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க என்ன பார்த்து மிகவும் நல்லவள்ங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஆனா முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அம்மாவுக்கு கோபம் ஒரு செயல் வந்து பிடிக்கலன்னா கூட அந்த இடத்த விட்டு நகர்ந்து போயிடுவாங்க இல்லையா இன்னொன்னு நீ மிகவும் நல்லவள் அம்மா அப்படின்னு சொல்லி சிரிக்கிறதுக்கும் நீ ரொம்ப நல்லவ அப்படின்னு சொல்லி சிரிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு ஆனா இந்த பொண்ணு அம்மா எதுக்காக அந்த மாதிரி நல்லவள்னு சொல்றாங்க கோபத்தினாலதான் சொல்றாங்களா இல்ல நல்ல விஷயத்துக்காக அந்த பையனோட தலைவனோட வீரத்தை பார்த்து அப்படி சொல்லிட்டு போறாங்களா இல்ல தா மேல உள்ள கோபத்துல அப்படி சொல்றாங்களாங்கிறத புரிஞ்சிக்காம பகுத்து உணராமல் தன்னோட பேதமை தன்மையினால அந்த பொண்ணு சிரிக்கிறாங்க அதாவது தலைவி வந்து சிரிக்கிறாங்க அந்த சிரிச்சுட்டு அதை வந்து தோழிக்கிட்டையும் போய் சொல்றதா தான் இந்த பாடல் அமைஞ்சிருக்கு இப்ப தன் பேதமை பொருளால் வரக்கூடிய நகை என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறர் பேதமை தன்மையினால பிறன் பேதமை பற்றி வரக்கூடிய நகை என்ன அப்படிங்கறத பார்ப்போம் இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
குறிஞ்சி நிலம் குறிஞ்சி நிலம் அதாவது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்ப காதல் களவு வாழ்க்கை பத்தி பேசும்போது புனர்தலும் புனர்தலும் நிமித்தமும் அப்படிங்கும் போது குறிஞ்சி தனைய சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒழுக்க வகையால அப்படிங்கும் போது குறிஞ்சி நிலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன கடவுளை வழிபடுவாங்கன்னா முருகன் இல்லையா அப்ப முருகனோட அருள வேண்டி வேண்டுவதற்காகவோ இல்லைன்னா ஒரு குமரி பெண்கள் இருப்பாங்க இல்லையா ஒரு பருவமடைந்த பெண்கள் வந்து ஏக்கமுற்று வாட்டமோட காணப்பட்டாலோ அப்ப அவங்களோட தாய் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த வெறியாட்டு நிகழ்வை வந்து நடத்துவாங்கன்னு இலக்கியங்கள்லாம் சொல்றாங்க எப்படின்னா வெறியாட்டு விழான்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெறியாட்டு நிகழ்த்துபவரை வந்து வேலன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வேலன் இன்னொன்னு முக்கியமா இதை வந்து எதுக்கு பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு சாமி வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒருத்தருக்குள்ள சாமி வந்துருச்சுன்னா அப்ப கடவுள் ஏதோ கோபமா இருக்காங்க அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்கணும் கடவுளுக்கு என்ன கோபம் தனியணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி முறையெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி சமயங்கள்லயும் முருகன் ஏதோ கோபமா இருக்காரு போல அதனாலதான் இந்த பொண்ணு உடம்புல வந்து பூந்துட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அதுக்கு வெறியாட்டு விழாங்கிற மாதிரி ஒண்ணு நடத்துவாங்க அந்த வெறியாட்டு விழா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேலன் வெறியாட்டு நிகழ்த்துறவன் பேரு வேலன் சொல்லுவாங்க அவன் வந்து கையில வந்து ஒரு வேலு வச்சுக்கிட்டு உடம்புல எல்லாம் சந்தனத்தை பூசிட்டு மாலை எல்லாம் சூடிக்கிட்டு இருப்பான் அவன் வந்து வெறியாட்டு நிகழ்த்தக்கூடிய களம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு முற்றமோ இல்லைன்னா திறந்த வெளியா இருக்கணும் அந்த இடத்துலதான் நிகழ்த்துவாங்க அப்ப சேவர் கொடி ஒண்ணு களமாய வச்சு அந்த இடத்துல வெறியாட்டு நிகழ்த்துவாங்க அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முருகனோட வாகனத்தை வந்து துதிப்பாங்க இன்னொன்னு கடம்ப மரத்தை வந்து வழிபடுவாங்களாம் அப்போ பூக்கள் புகை இதை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு முருகனை வாழ்த்தி வேளாண் வந்து வெறியாடு அதாவது வழிபாடு செய்யற மாதிரி பாடி ஆடி பாடி வெறியாட்டு விழா வந்து நடத்துவாங்க இதுதான் இன்னொன்னு ஆட்டுக்கிடா இருக்கு இல்லையா அத அறுத்துட்டு அது ரத்தத்துல திணை அப்படி இல்லைன்னா சோற வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கலந்து வச்சு சாமிக்கு படைப்பாங்களாம் இதான் வெறியாட்டு விழா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது திருமுருகாற்று படையில கூட இந்த வெறியாட்டு விழா பத்தி நிறைய சொல்லுவாங்க ஏன் இவ்வளவு விஷயம் சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாடல்ல அந்த வெறியாட்டு விழா பத்தி கொடுத்திருப்பாங்க அதுக்காக நான் இவ்வளவு தூரம் சொல்றேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த பாடல்ல கொடுத்திருக்காங்க நல்லா கவனிங்க அதாவது சிலப்பதிகாரத்துல வஞ்சி காண்டம் இருக்கும் இல்லையா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா குஞ்ச குறவை அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்புல கொடுத்திருப்பாங்க பத்து பாடல் வரிகள் வந்து பத்துல இருந்து பதிமூணு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பாடல் வரிகள் இதுல கொடுத்திருக்கேன் இப்ப பாப்போம் இறைவலை நல்லாய் இது நகையாகின்றே கறிவலர் தன் சிலம்பன் செய்த நோய் தீர்க்க அறியால் மற்றன்னை அலர்கடம்பன் என்றே வெறியாடல் தான் விரும்பி வேலன் வருகின்றான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இறைவலைன்னா இறைனா மணிக்கட்டுன்னு கூட மணிக்கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப முன் கையில் வளையல் அணிந்து வலைன்னா வளையல் சரியா அப்ப மணிக்கட்டுல வளையல் அணிந்திருக்கக்கூடிய அணிந்து வரக்கூடிய பெண்ணே நல்ல பெண்ணே நான் ஒரு இது நகையாகின்றே ஒரு நகைப்புக்குரிய சிரிப்புக்குரிய ஒரு விஷயத்த நான் வந்துட்டு சொல்ல போறேன் கறிவலர் தன் சிலம்பன் அதாவது மிளகு கொடி படர்ந்த குளிர்ந்த அதாவது தன் தன் சிலம்பன் தன் தன்மைனா குளிர்ந்ததுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா குளிர்ந்த மலையில் இருக்கக்கூடிய சிலம்பன் இருக்காரு இல்லையா அந்த சிலம்பன் என்கின்ற குறிஞ்சி நில தலைவன் தான் என்னுடைய காதலன் அவனால வந்த நோய் காதல் நோய் அந்த நோயத்திற்கு அவனாலதான் முடியும் அப்படிங்கறத உணராமல் அறியால் அதை அறியாமல் மற்ற அன்னை அதாவது என்னோட அன்னை என்ன பண்ணாங்கன்னா அலர்கடம்பன் அதாவது கடம்ப மாலை அணிந்திருக்கக்கூடிய முருக பெருமான் இருக்காரு இல்லையா அவராலதான் இந்த நோய் உண்டாயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சு வெறியாடல் தான் விரும்பி வேலன் வருகின்றான் அப்ப கடம்ப மாலை அணிஞ்சிருக்க கூடிய முருக பெருமான் என் மேல வந்து ஏறிட்டாரு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அதனை போக்குறதுக்காக வெறியாடல் நடத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சு என் தாய் என்ன பண்ணிட்டாங்க வெறியாடல் நடத்துறதுக்காக திட்டமிட்டு முருகனே வா அப்படிங்கிற மாதிரியும் கூப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றாளாம் இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த பாட்டுல என்ன சொல்றாங்கன்னா தான் தன்னோட தாயோட பேதமை பற்றி தலைவிக்கு வர ஏற்படக்கூடிய நகை அதாவது சிரிப்பை தான் இந்த பாடல்ல கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் காதல் நோயின்னு வந்துருச்சுன்னா உடம்பெல்லாம் மெலிஞ்சு போவும் அந்த ஒன்னும் சரியா அந்த பிள்ளைங்க சாப்பிடாது மெலிஞ்சு போவும் லூஸ் மாதிரி எங்கேயாவது 
பேசிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் இல்லையா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு சாமி பிடிச்சிச்சுன்னு நினைச்சு வெறியாட்டு நிகழ்வு நடத்துறது தான் இந்த பாடல்ல கொடுத்துருக்காங்க அதை நினைச்சு இதுக்கு வந்து அந்த சிலம்பனையே அதாவது என்னோட காதலனோட என்ன சேர்த்து வைக்கிறத விட்டுட்டு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறத விட்டுட்டு சாமிக்கு வந்து வெறியாட்டு விழா எடுக்கிறாங்க அம்மா அப்படின்னு நினைச்சு அந்த பொண்ணு சிரிக்குதாம்மா அப்ப அம்மாவோட பேதமை தன்மையை நினைச்சு தலைவி சிரிக்கிறத இந்த பாடல்ல கொடுத்துருக்காங்க இப்ப உங்களுக்கு பிறன் பேதமை பற்றி வரக்கூடிய நகைனா என்ன அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்